por fuera del blanco, por fuera del blanco, usted, por fuera del blanco, usted, ¿qué es lo que usted quiere decir de tu tienda? <risa> El gato mechín. Usted que señalaba, usted que criticaba, usted que censuraba, usted que se iba y buscaba y escudriñaba. Sí, muchas veces decía verdades, pero la gran mayoría, cuando usted coaccionaba para favorecer a su empresa, la empresa de su familia, la de su esposita, la de su familia, señor Carlos Alfredo Crowway, usted es un fracasado. Usted es un tipo que se le cae un andén. Usted es un tipo que eh, tenía que gestionar a través de otros porque no ejecutaba. Hoy estás pagando tu propio karma con tu esposa. Que le deseo lo mejor a ella como ser humano, como mujer. Pero usted que era tan sinvergüenza y señalaba a todo el mundo. Usted que era tan sinvergüenza y criticaba a todo el mundo. Se las tiraba de honesto y de impoluto. Usted va a decir, es que no es culpa mía que la mujer mía la haya embarrado. Pero cuando otro sí la embarraba, sí tenía culpa porque el hermano, el, el hermano la embarraba. Hoy la vida te está cobrando, Carlos Alfredo Crowway, por tus grandes fracasos, por tus grandes eh, palabras, por tus grandes eh, deseos del mal hacia los demás. Y hoy la vida te está señalando por hipócrita, por falso porque fuiste desleal con Bustos en Bogotá, porque fuiste desleal con, con el mismo Silva acá en Pereira, en Risaralda. Hoy la vida te está cobrando. ¿Qué va a pasar con Carlos Alfredo Crowway? ¿Me va a demandar? No. Ahí está el documento de fiscalía donde hablan de su esposa, de su compañera de toda la vida. Mientras usted hacía por acá, ¿será que ella hacía por allí? Es increíble, ¿no? Crowway en el ojo del huracán, otro fracaso más en su vida. No vaya a tomar decisiones equivocadas, pero eh, hoy vale más una gata ciega. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.